Example, 8.5. The amount of rainfall in a particular season for 6 days are given as 17.8, 19.2 and 16.3, 12.5, 12.8 cm and 11.4 cm. Find its standard deviation. So, standard deviation is last sum of the method of standard formula. So, direct method is the standard deviation. So, we will see what we can do in the mean method. What is mean by mean method? Mean method is what we can find out. X bar is what we can do. What is mean by X bar? X bar is x to 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 x. So, X bar is what we can do. We can tell the last class. What can we do? So, we can add all observations. We can divide the number of observations. We can add mean. So, if you have 10 students mark, स्टूडेंटों को मार पे ऐड पढ़नी टेन नारे डिवाइड पढ़नी के ना कड़े के रहता है मीन एक्स बार में सोलिन लिया सो आधे मारे के मेथड रहता है हम यूज़ पढ़नी पड़ा पड़ा हम सो आधे का ना फार्म ना ये ना अपडिंग रहता है हम पाता लाम सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन डी स्क्वायर बाय एन ये दा mean method காண formula so mean methodல formula பாருங்க summation d squared by n simple ஆயிருக்கு முடிந்திர்சி இதில் இந்த d அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது நும் பார்க்கும் d அப்படிங்கிறது என்னனா x minus x bar d அப்படிங்கிறது என்னது x minus x bar இந்த x bar அப்படிங்கிறது நான் அல்லையிருக்கும் சொல்லிருக்கேன் x bar நான் என்ன இந்த Vocês அந்த D squared எல்லாத்தியும் add பண்ணீங்கள் அப்படினா summation D squared அப்படிங்கிறது நமக்கு கடைக்கிம் சோ first நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா X bar அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சல்லாம் so X bar is equal to எல்லாத்தியும் add பண்ணப் போகிறேன் so 17.8 plus 19.2 plus 16.3 plus 12.5 plus 12.8 plus 11.4 So, இது எத்தன் நம்பர் இருக்கு? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 ஆலை divide பண்ணும். So, இது எல்லாதின் add பண்ணுகிறேன். So, add பண்ணுக்கு உனக்கு தெரியும். இருந்தால் நான் திரும்ப சையில்லையே போட்டுகிறேன். 19.2, 16.3, 12.5, 12.8, 11.4. எல்லாதின் add பண்ணுவோம். 10, 13, 18, 22, 30. Then 19, 25, 27, 29, 30. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 90, how do we answer? So 90 divided by 6. X bar is equal to. So 1, 6 is 6. 15, 6 are equal to 90. So X bar is equal to. 15. So, X bar அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன கடைக்கிறது? 15 அப்படிங்கிறது கடைக்கிறது. So, X bar நம்ம 500 பண்ணியாசி. இப்பு நம்ம table குள்ள போயிரலாம். So, tableல் நமக்கு first என்ன குடுத்திருக்காங்களும் எப்படி எழுதுவும் நம்ம? X நின் எழுதுவும். So, X நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம். எடுத்திருக்கு 11.4 So, நம்ம் கண்டுபிடிக்கப் போகுது என்ன அப்படினா D D அப்படிங்கிறது என்ன formula சொன்னே X லேந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சந்த X bar சப்பன்னா கடைக்கிறதா என்னது D அப்படின் சொல்லிருக்கும் So, இது அப்படியே நீங்கள் squared பண்ணிங்கள் அப்படினா கடைக்கிறது என்னது D squared So, first D கண்டுபிடிக்கிலாம் So, X லேந்து இதிலேந்துதான் நம் 8 அப்படிங்கிறது கடைக்கும் சு அதே மாதிரி 19.2 19.2 லேந்து ஒரு 15 எடுத்துத்தின் அப்படின்னா என்ன கடைக்கும் நமக்கு 4.2 அப்படிங்கிறது கடைக்கும் சு அதே மாதிரி 16.3 லேந்து ஒரு 15 எடுத்துத்தின் அப்படின்னா 1.3 அப்படிங்கிறது கடைக்கும் 12.5 12.5 லந்து ஒரு 15 எடுத்துத்தின் அப்படின்னா minus 2.5 நம்க கடைக்கும் so minus 2.5 கடைக்கும் அதே மாதிரி 12.8 லந்து 15 எடுக்கப் போரும் இங்கு பாருங்க 15 இருக்கு பக்கத்தல 0 12.8 
ஸோ இங்கேருந்து ஒன்று சப்பண்ட் நீங்கள் இங்கேருந்து ஒன்று எடுத்துக்க போரோ பண்ணால் டென் டென்னில் ஒரு எயிட்டை சப்பண்ட்டிங்கன்னா டூ ஆக்சுவலாக இங்கே எவ்வளோ தான் இருக்கும் ஃபோர் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபோரில் டூவை சப்பண்ட்னா டூ இது ஜீரோ ஸோ டூ பாயிண்ட் டூ நம்ம கிடைக்கும் டூ பாயிண்ட் டூ எப்படி தான் இருக்கும் மைனஸில் தான் இருக்கும் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் டூ தென் அடுத்தது லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே டென் இருக்கும் டென்னில் ஃபோர் சப்பண்ணா சிக்ஸ் இங்கே ஃபோர் இருக்கும் ஃபோரில் ஒன்றை சப்பண்ணா த்ரீ ஜீரோ ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது மைனஸில் தான் இருக்கும் ஏன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸில் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ தான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சாரி லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் நம்ம சப் பண்ணும்போது பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பரை சப் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மைனஸில் தான் போடுவோம் ஸோ அதனால் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத போட்டிருக்கோம் ஸோ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணி எடுத்து எழுத போகிறோம் ஸோ டூ பாயிண்ட் எயிட் அப்படிங்கிறத நான் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் ஸோ எத்தனை டிஜிட் தாண்டி பாயிண்ட் பண்ணணும் டூ பாயிண்ட் எயிட் இன் டூ பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னா டூ டிஜிட் தாண்டி பாயிண்ட் பண்ணணும் ஸோ செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் தென் அடுத்தது ஃபோர் பாயிண்ட் டூவை நான் சப்பை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஸோ இங்கேயும் டூ டிஜிட் தாண்டி பாயிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ செவன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் வருது தென் அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் இங்கேயும் டூ டிஜி தானே பயன் பண்ணணும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் வரும் தென் அடுத்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் இங்கேயும் டூ டிஜி தானே பயன் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரும் அடுத்தது டூ பாயிண்ட் டூவையும் டூ பாயிண்ட் டூவையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் இங்கேயும் டூ டிஜிட் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் தென் அடுத்தது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸையும் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸையும் மாற்றி பண்ண போகிறோம் ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் வருது ஸோ இந்த டி ஸ்கொயர்டு எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் அதுதான் சமேசன் டி ஸ்கொயர்டாக இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணி போட போகிறேன் ஸோ நமக்கு சமேசன் டி ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் சாரி இதில் ஃபைவ் வரும் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைக்கிது ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு சமேசன் டி ஸ்கொயர்ட் கிடச்சிச்சு இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் சமேசன் டி ஸ்கொயர்ட் பை என் இது எல்லாமே எதுக்குள்ள இருக்கும் ஸ்கொயர் குக்குள்ள இருக்கும் ஸோ அந்த வேல்யூ எடுத்து நம்ம எழுதலாம் இங்கே பாருங்க சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு சமேசன் டி ஸ்கொயர்ட் பை என் அப்படிங்கிறது போட்டிருக்கோம் ஸோ சமேசன் டி ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு ஃபிஃப்டி ஒன் டூ அப்படிங்கிற ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சாச்சு தென் அடுத்தது என் அப்படிங்கிறது நமக்கு சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம ஸ்கொயர் ரூட்டில் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கான ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சமேசன் டி ஸ்கொயர்ட் பை என் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சமேசன் டி ஸ்கொயர் என்ன கண்டுச்சிருக்கோம் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ டிவைடட் பை என் எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே சிக்ஸால் நம்ம ஃபிஃப்டி ஒன்னை டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் எயிட் வரும் ஸோ இதில் ஆன்சர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் ஸோ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கலாம் ஸோ போன சமயம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எயிட் இருந்துச்சு அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ வந்துச்சு அதே மாதிரி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ அப்படிங்கிறது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் போது டூ பாயிண்ட் சம்திங்கில் வரும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தான் போட போகிறீங்க இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி எனக்கு அனுப்புங்க இந்த சமில் டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த சம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மெத்தடில் போட்டோம் அப்படின்னா என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது 
மீன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி போட்டது நம்ம டேரக்ட் மெத்தடில் போட்டோம் ஸோ டேரக்ட் மெத்தடில் நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சமேசன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் சமேசன் எக்ஸ் பை என் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது போட்டிருப்போம் இங்கே நம்ம மீன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணோம் சமேசன் டி ஸ்கொயர் பை என் இது எல்லாமே எதுக்குள்ள இருக்குது ஸ்கொயர் குள்ள இருக்குது ஸோ சமேசன் டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ எக்ஸ் பார் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி எக்ஸ்லேருந்து சப் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் டி அந்த டிஎஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சமேசன் டி ஸ்கொயர் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம இந்த சம் கண்டுபிடிச்சிருக்க